。魏经理，这酒我也干了，这合同您该签了吧？顾小姐，只要今天咱们玩的开心，咱们都好说。魏经理，这项目对我们顾家来说非常重要，我还哪有心思玩啊？如果合作成功了，我定备份大礼，感谢魏经理。你妹妹顾青青把你连人带合同都送过来，这还不算大礼。算什么东西吧！说、啊。装了多久？我说，该死的顾青青，一定是他给我下的药。我。好热，帮帮我！怎么帮我？帮我降温。没错，是你给的那样。算了，总比魏海波那个猥琐男强。至少，这家伙还挺帅的。怎么样？感觉还满意吗？还满意吗？他不会是干那个的吧？不过，也不算吃亏。<咳>昨晚辛苦你了，再见。穿上裤子就不认人了，你也太不行了。完蛋了，难道要被他讹上了？林丫丫，姐，我只有这么些钱了，等我攒够了，把你再联络。夏拉香，他把我当什么呢？哎，顾少，记者会准备好了，你要首次公开露面吗？不用了，还是对外宣称我在国外。另外，给我查一下，一个叫郭暖的那个人。没用的东西，咱俩跑哪去了？魏总很生气，你知不知道？这一单要是黄了，顾家就完了。不是我说你。就让你给魏总送份合同，这点小事儿你都做不好，还想着接管顾家的生意呀、啊？什么合同？需要送到对方的床上？别以为我不知道，在我手里下了什么东西？有你这么做姐姐的吗？再说，让你陪魏总睡一觉就能拿下合同，那也算是你有本事。嗯、我是你亲女儿，你把我当什么人了？有本事你就把富士集团的合作给我签下来，只要你能做到，我呢就立马给你跪下赔礼道歉。行，这可是你说的。范经理，我见一下魏经理，昨晚的事是个误会。都说了，魏经理很忙，赶紧过来。嗯、这有什么人啊？这世上好路都死光了吗？你没事吧？丫丫，你怎么在这儿？难道这家伙是追来要债的？你，你想干嘛？那天的事情是我对不住你，让你放心，我一定不会亏待你的啊！不亏待？嗯，这个女人是怎么回事？看来她还不知道我的身份。那你要怎么补偿我的心灵不顺体啊？
。你小子命不长，岂是父亲上座的福分？不如听我说声、啊。我也不是很贵，有个百八十万就差不多。百八十万，我哪有那么多钱啊？你不是来签合同的吗？像富士这么大的公司，一个合同可不止上百万吧？别提了，我到现在连负责人都没见上。这次千年放弃了，我们打个赌吧。若我预感，你今天一定会成功。那我再去试试。加油！我还等着你替我赎身呢。魏经理，你怎么还没回？哎。小帅，你先出去一下。魏经理，对不起，错了。哎，不过，像你这么有毒的男人，我怎么可能是爱？我是原谅你。多谢魏经理大人不计小人过。这份合同，你自己看。合不合同不重要，把我伺候好。什么合不合同、签不签约的，都不叫事儿。魏经理，请你自重。你要是再这样的话，我只能找你老板评评理了。山高皇帝远，幸亏我现在在领略，老子在这里等王。我睡觉的，是看得起，别给脸不要脸。给我后悔，就如到三百万的合同，何叔你倒是赚了。什么风格？什么风格？魏海波，你涉嫌利用职务之便谋取私利，责令赔偿富士集团五百万，并予以开除。现在可以马上收东西，滚蛋！五百万，李总，是不是哪里搞错了？滚蛋！顾小姐，这个是我们富士集团与顾氏家装的采购合同，里面包含的原产品设计部分都交给您来做，您看看有没有问题。三千万，顾小姐觉得三千万够不够？不够的话，我们这边可以马上追加到五千万。够了，够了。李总，是不是哪里搞错了？竟然还有这么小公司，怎么可能消费三千万呢？这是副总亲自下的命令，难道你担心副总的能力吗？不不，我们累，小姐不干的。请问，我是什么副总？顾小姐，您不认识我们副总。但是我们副总还认识您。副总说了，您对于他来说很特别，谁都不可以冒犯。你小的时候也不是单身，我让你认识副总，我求求你给我一个机会，我我我我上头老师还是小，我我我我不能丢了这份子，我可赔不起那么多钱，求求你给我机会好不好？我求求你，饶不饶了他，全凭顾小姐决定。我卑鄙下流的货色，实在有所不知现象。但是。毕竟他也是老员工了，那就随便打一顿，然后有酒开除。马上安排。保安，李李总，李总，你快快，顾总，求求你给我个机会好不好？拉倒，李总，李总，见过，你给我等着，老子走了，老子，等着。顾小姐，您觉得没有问题的话，你去约吧。没问题，没问题。太好了。居然这么顺利拿下三千万的订单，看来那丫丫还真是我福星了。哟，姐姐，瞧你这垂头丧气的样子，怕是又被富士集团轰出来了吧？爸，妈，我怎么说来着？姐姐啊，除了一张脸长得好看以外啊，她有什么本事？没有那金刚钻呀，就别来那瓷器活。我早就说过，公司的事交给青青就好了，老子比他灵光多了。妈，让你失望了。我不仅与富士签下了合同，还把订单追加到了三千万。这不可能！你你是怎么做到的？假的，这一定是假的。古安暖。你为了面子，居然欺骗妈妈，你当我们都是傻子呀？是真是假？你去富士采购顾问，我不就知道了？说不定你们都是串通好的，就算这合同是真的，恐怕也是你顺便了整个富士集团才换来的吧？你，这么脏的合同，我可不敢碰。要是得病了怎么办？不知廉耻的东西，让你去吃饭，你竟然去陪睡
，我们顾家的脸都被你丢尽了。就是，税出来的合同还那么神气啊？这活儿小姐都能干，你呀、啊，说白了就是个高级点的贱。你管我有什么办法保定的？反正愿赌服输。现在是你履行承诺的时候。你要做什么？很简单，以其人之道还治其人之身。啊！你干什么？哎！你放了老怪了！放了老怪！你看我下不下药？这不是好难送你吗？放了你个死坏蛋！你放过了没有？小孩子，你也会心疼女儿啊？那他给我下药的时候，你怎么就不知道是他心疼我呢？你们两个能一样吗？你是大的，他是小的，你本来就应该让着他。阿妈，过来了，过来了，他要杀了我！你把我孩子赶出去！别装了，这只不过是点泻药，死不了人，最多。肠胃会有点遭殃。行了，今天晚上的闹剧到此为止。安暖，不管怎么说，你签下了这么大的单子，这代表呀，明天正好是我的五十岁寿辰，你们都准时参加，我有重要的事情要做。好的，老婆，还生气？我能不生气吗？他都把咱们青天害成什么样子了，你还不把他赶出去？咱们养了那么多年，够意思了。嗯人家才帮咱拿下三千万的单子，这样的人才，他赶走不是太可惜了吗？你该不会是打算重用他吧？你不要忘了，他只是个养女而已，亲亲才是亲女儿。你急什么呀？明天我的寿宴是，就知道。今天感谢大家在百忙之中能够赏脸来参加寿宴，我在这里敬大家一杯。好好好，好，干杯干杯。爸。生日快乐！这个是我和林动特意为您挑选的名牌手表，菲力的满天星辰，价值两百多万，希望您能喜欢。哎呦，老顾，你好福气呀、啊！有这么两个如花似玉女儿不说，还有这么能干又孝顺的准女婿，真让我们羡慕啊！可不是嘛，人家林少爷是砸江城有名的富家公子，亲戚好眼光。不过我听说这林东少爷不是安暖的女朋友吗？怎么？姐，今天可是爸的五十大寿，你总不可能两手空空，什么都不送吧？爸，这是我亲手织的围巾，天气马上就要转凉了，您带着也暖和些。<笑>在这丢人现眼！你爸五十大寿你就送这么个玩意儿，真是养不熟的贝儿了。你也太敷衍了吧！您要是没有钱送礼物，可以找我借钱呀。是啊，安娜，凭咱们这么多年的交情，这点小钱可是没问题的。围巾再便宜，也是我亲手织的，总比那些买假货、打肿脸充胖子的钱。你把话说清楚，谁买假货了？菲力的满天星辰，全世界只有一块，表的底部有一串独一无二的黄威米，你们敢不敢现场验货？查就查。我们家林东那么有钱，怎么可能买假货？没事没事，想不到堂堂林家大公子也会买假货。林家也不是那么有钱嘛。可不是嘛，还是这围巾看着顺眼一点。好了，过生日就是图个热闹，无论我的女儿们送我什么，我都很开心。今天趁着这个机会，我刚好有两件大事，要向诸位宣布。这第一呢，就是我们顾氏刚和富氏集团签下了三千万的订单，以后这个单子就交给我的二女儿和二女婿全权负责。爸，这订单是我拿下的，凭什么交给他们？安总台，我知道你委屈，爸爸会补偿你的。这第二件事呢，就是我们家安总已经和张家的张世强签订了婚约，啊，我们顾家。即将迎来大喜事。好，张世强，就是那个刚死的老婆，只比你小三岁，还带两个孩子当老头子。什么老头子？那是你未来的老公，人家可是江城的大财主。为了娶你，人家直接下了五十万的聘。今天晚上你就收拾收拾，过去享福吧。安暖呀，你不是一贯说你最孝顺吗？
，如今最是顾家缺钱的时候，你嫁过去就是给你爸最好的生日礼物了。我不嫁，我死也不嫁给一个我不爱的男人。亲礼我都已经收了，你嫁也得嫁，不嫁也得嫁。今天就是绑，我要把你绑到张家去。你们太荒唐了！别让他跑了，不然我没办法和张家交代。放开我！放开我！我不信！没有别条路能走，不去天涯不要陪我，让不平等爱，让我感觉爱。区区五十万，就想卖了我们家暖暖，为明月的太阳报复在眼里。你又是什么东西？好大的口气！这世界上的家，我是暖暖的男朋友啊，未来的老公。这是谁敢动他一根头发？试试。未来老公阿、啊、暖，他说的是真的。没错，他就是我的男朋友。我告诉你们哦，我男朋友可是一个超厉害的神秘大佬。我劝你们都不要惹我。<笑>神秘大佬，我灵动在江城也算是有头有脸。什么样的大佬没见过？怎么从没听说过你这好戏狗？哼，穿的人模狗样的，也不知道是哪租来的。就是，就你这猪脑子，只有被男人骗的份儿，还神秘大佬呢。虚荣啊，也要有个度。没见过，只能说明你见识短浅。人家神秘大佬，自然低调。还是你这种人少见多见。他嘴炮谁不会啊？你说你这个男人是神秘大佬，我还说我们家栋哥是世界首富呢。有本事就给我拿出证据来。证据是保安。我想，这个可以证明。这不是非议的满天星辰吗？和李公子那块假表一模一样。价值两百多万的手表，连林公子都只送了些假货，这倒是真的。搞破，还真是什么神秘大人物啊！这什么破玩意儿，竟敢拿来糊弄我爸！瞧这表的成色，暗成这个样子，跟你顾安暖一样，就是个不值钱的垃圾。顾安暖，你这也太不专业！这满天星辰可不是有钱就能买得到的，还得要有社会地位。就连我这块房板也得提前六个月预定，我把话放开，他这块表要是真的，我林栋当场把这个吃了。就是，这个表要是真的，我就立马跪下给这小子叫爷爷。叫爷爷就不必了。我没有你这么不孝的孙女，但如果这表是真的，你要跟我女朋友道歉，并且自抽自己一百个耳光，敢吗？我有什么不敢的？两个骗子在这装神弄鬼，我现在就让你拆穿你们！来人啊，给我马上去！老爷，我倒要看看这小子到底什么来。爹丫丫，差不多得了，再演下去就露馅了，咱们跑吧。结果出来了，这表是真的。这不可能，官方认证，如假包换。你吃下去，你还真的呀？这不得把我牙硌碎？你，你知不知道我们家东哥是什么人？你干什么对他？你想不想让他好成欢啊？你给暖暖道歉，自抽一百个耳光，想卖你这把，给我咬他的嘴！啊！救命！救命！救命！你快来！快来！你不要！你快来！快住手！你是要打死你妹妹吗？都给我听清楚。我的女人，谁若是敢欺负，我会让她死得很难看。都给我听清楚！我的女人，谁若是敢欺负，我会让她死得很难看。刚才是我的小女儿言语有些冒犯，不知这位小先生是哪个家族的公子啊？不不，初次见面来不及准备，我想那款满天星辰。应该足够抵扣手脑裂片。拿来，客气了，不客气了。若是没有什么事的话，我就先走
小心，别磕头了。行了，别演了，再演下去自己都信了。嗯，你提前收买了服务员，对不对？还有这车，这司机，恐怕租金不便宜吧？嗯，算是。我就说嘛，哪那么容易随随便便就碰到个神秘大哥？又不是在拍什么狗血剧。以后没钱呢，咱就不装大佬了啊！你赚点钱也不容易，知道了。那这样的话，算上租车费、收买费，一共三万八，这些都要算到你头上。啊，凭什么？因为这些都是为你做的。啊！妹，你回来！那个，我得再跟你掰扯掰扯。你想打上来，放到我腿上。你想干什么？我不打上上了，再不出门。好了。这又这么灵、啊？会吧？功夫还没做到家。那个，你今天都已经英雄救美了，能不能帮人帮到底？继续扮演我的大佬男朋友，这样我父母就不会逼着我去嫁给那个二货女人了。那帮你的话。我有什么好处啊？大家相识一场，帮不住。不是要替我赎身吗？况且刚刚帮你拿下三千万的大单子，就翻脸不认人了。可是你说的，我没答应。更何况，那单子现在已经不属于我。怎么了？一言难尽同意了。嗯，不过我可是很贵的。丫丫，你真好，从现在开始，嗯，就是我的人了。妈，你怎么在这儿？回国了也不知道回家，这是打算天天睡公司吗？睡公司清静。你回来了也好，准备准备，接手公司。在江城闯出一番名堂，那已经给你铺好人脉。人脉？你指的是江城徐家吗？没错。你和徐家大小姐从小就订立了婚约，只可惜徐家大小姐丢失多年，所以你们的婚事才一直拖着。好在最近徐家又有了新的线索，我可提醒你，一旦人找到，你们马上就得结婚。那就等找到以后再说吧。副总，经过调查，顾安暖小姐生活简单，为人单纯，就是和妹妹顾青青的关系不太好。那晚是被顾青青下了药，才阴差阳错的和你夜间，并非是刻意接近。我想，他大概率是真的不知道你的身份。不知道啊。哎，咱们车库里面有没有那种一百万以内的车？有啊，去帮我准备一台。另外。帮我准备一套两百平米内的房子，低调点的。这是什么操作？可恶的有钱人！是想要考验吴小姐？多嘴！你要是真的想低调，我给您准备一套八十平的房子，和一辆十来万的车。还有这么便宜的？这还真是世界之大，无奇不有啊！丫丫真的很好。要不，真的给他赎个身？可是我哪有钱啊？云班长，小暖，明天同学会你来参加吗？我就不去了。有不少同学都做大生意了呢，你来拓展一下人脉也好呀。对不起，老婆姐妹，我来迟了。你不是找了个有钱男朋友吗？怎么还穿这么廉价的裙子呀？简直拉低了这个同学会的档次。果然办了大卡就是不一样，价值这么高。迟到了，忍住，忍住，你是来签单赚钱的
，不要跟楚小林一般见识。行，我自罚一杯。我操！这可是我之前多年的飞天玩家，全世界就这么一笔，价值二十，你就这么给我打碎了？你到底说说看，你要怎么赔啊？林动，是男人就别搞这些小动作，这就明明是你自己故意打碎的。我打碎，关子，你别含小说人，要不然让这款同学评评，看到底谁打碎的？你是我姐打碎的呀。我看得清清楚楚，你怎么看到的？你眼睛长屁股上了吗？信，这么多同学看着，你难道还想耍赖我，还口头脏言？今天你要是不给我一个美的交代，这事没完！你这样吧，姐，今天你要是能把这杯洋酒一口气喝完，我就让林哥看在我的面子上饶你一次。富士集团和顾家那笔三千万的订单，我也还给你。你说真的？没错，只要你把它喝完，这事儿就这么定了。正好也能再跟同学看一看你的诚意吧。啊！喂，喂，喂，喂，好，我喝。该死的顾安暖，什么时候酒量变这么好了？该不会真能喝光吧？是不是喝不下？要不然你跪下来求求我，我或许可以考虑帮一帮。嗯、你别碰我！没有男朋友，要不你也是他吧？姐，这脸不要脸！我倒是要看你这个男朋友帮不帮人。嗯、啊。放开我！啊！别碰我！放开！别碰！不是，林丫丫，你怎么来了？来，跟我一起喝。你喝酒吗？谁管的？果然打算吃。怎么了？喜欢喝酒，是吗？喜欢，那就喝喝够。滚、啊！哼、啊！妈的，你你找死啊！知不知道我林氏是地里大名的顾水晶的股份之一？你敢动我、啊，林氏不会放过你的。正是同志你，林氏不再是富氏集团的股东。杨洋，你放我下来，让我继续喝。喝完，可以轻轻就把那三千万订单还给我。你一个女孩子家，挣那么多钱干什么？比你熟身啊！你这么帅，还这么好，我怎么舍得让你天天陪着那些？什么？这家伙竟然是这鸭子！十多万的车就是十多万的车呀、啊！就这个小区，可是我花了两天时间才找到的。没有车库，没有附近，就是在安置房的配置，绝对低调，绝对符合你的要求。好，有没有楼主装潢？有。那我不住。算了，我还是将就将。住个安置房，原来还是只穷鸭子，不安暖，死定了！明知道不能喝酒，还喝这么多，真不知道该说你什么好。<笑>这回好点了吗？丫丫，好帅！我开始娇神丽女，穿衣紧瘦，我有肌肉，这么软的嘴，我亲一口不犯法吧？有法没法？你就试试。试试就试试，大不了你报警抓我呀。
出去。你想好？昨晚你很狂野。对不起，对不起，我不是故意要睡你的。昨晚受累了，快喝杯牛奶补一补吧。辛苦。你也辛苦。不过你放心，我会对你负责的。我们的好日子马上就到了。好。是吗？多喝点，把今晚的份儿给带了。爸妈，我查到了，顾安娜这个贱皮的男朋友根本不是什么神秘大佬，而是而是。<笑>是什么？你倒是说呀！这个关系的咱们顾家能不能翻身？哎呦，乖女儿，你就别卖关子了，看把你爸急的。看这人模狗样，真能唬人。说出来你们可能都不相信，那个人居然是什么鸭子啊？你确定吗？千真万确，还是这穷鸭子开这个破车，却把顾安暖那个贱人迷得神魂颠倒的，还着急为人家赎身呢，<笑>真是笑死我了！顾<笑>安暖这个赔钱货。竟然整个穷小子来骗，这么明摆的耍我们了，让他回来看我们打死他！打死他，太便宜他！既然是这么喜欢打肿脸充胖，我们不如一定成全他。大暖，你回来了，路上辛不辛苦？担心死爸爸了。爸，你就别这么虚情假意，我回来是有事要告诉你。嗯小白眼狼，你就这么跟你爸说话呀？顾家养了你二十多年，还不是养条狗呢？对呀、啊，养了二十多年，五十万就卖掉，这笔买卖确实不划算。你这个小贱蹄子，你还敢顶嘴？你看我打死你！放狗屁哟！当真是找了个神秘大佬，都不把爸妈放在眼里了。你要是真这么牛，干脆别回来了呀，直接嫁过去当阔太太呗。好了，都少说两句吧。安、啊、这件事情是爸爸做的不对，你就别生爸爸的气了。我也不知道你找了一个那么有钱的男朋友，正好呢，我也有一件事情要和你说。明天有一场拍卖会，对咱们顾家来说很重要。你带男朋友一起去，给爸爸撑撑场面。这件事情要是办好了，那以后顾家的生意就都交给你做。你疯了？你说话算话？当然，包括和傅家的那三千万单子，也一并还给你。什么？听说你这段时间从法国搞了不少红酒啊，安暖，未来女婿，各位，这就是我和你们提起的我优秀漂亮的大女儿，还有她神秘有钱的男朋友。今天的拍卖会，我就指望他们俩给我长脸了。各位叔叔伯伯们好，真是郎才女貌啊，老顾你好福气啊你。这小伙子气质高贵，一看就出身名门。你要别说，我看起来比较面熟，像是哪个高端宴会上见过。哎，小伙子，你是哪家公子啊？抱歉，服务可不高。挺有范儿的，我是皇朝公主。各位老总，今天这个拍卖会呢，是江城商会针对中小型企业特意举办的。咱们地上的这些拍卖物品，成交价格最高者将会获得一千万的扶持资金。远大科技王总提供宋代玉佛一对，起拍价两百万；阔海机械张总提供吴道子真机一副，起拍价三百万；天宇传媒提供限量版爱马仕包包一枚，起拍价三百万；故事家装提供，提供。老顾啊，你这是把传家宝都拿出来了吗？吓得人家主持人都不敢说话了。岂止是传家宝，简直就是我的命根。故事家装提供长女婚约一份，起拍价八十万。爸，你没开玩笑吧？一次卖我不成，还想卖我第二次？我到底是你的女儿，还是你的商品？你情绪那么激动干什么？你不是找了一个有钱的男朋友吗？区区八十万，他总能付得起吧？有没有看到你在说些什么？你别不识好歹，我是在替你考验他，对你的爱到底值多少？在你心里，钱就这么重要？重要过我的就是幸福。当然重要
，不然我花那么多钱培训你做什么？事已至此，我也不怕告诉你，我的男朋友根本不是什么有钱人，他只是一个从事服务行业的普通人。你的预算吧，我空。你个死丫头，你终于肯说实话了。竟然找了一个穷屌丝来骗我！今天我在这布下了天罗地网，这个穷屌丝拍不起，我都是人拍得起。谁是我拍不起？你拍得起？你不过是一个靠陪酒卖笑的死丫头。你要身份没身份，要地位没地位，你在这儿当什么跳梁小丑？你放尊重一点。他虽然是一鸭子，但是他尊敬我，真心对我好。不像你，为了一己私欲，三番五次的想要卖掉我。他比你高尚多了。个白眼狼！你为了一个除了卖的小白脸，你竟然说出如此大逆不道的话！你不嫌丢人，我还嫌丢人呢！你看我今天要打死你！忘了吗？我记得我说过，谁敢动他，会死得很惨。她是我女儿，我教训我女儿，关你什么事？现在不是了。一千万，郭暖，现在是我的了。这位先生，一千万。您确定吗？我们是需要验资的。随便。丫丫，你吹牛不用上税吗？我们还是走吧。经查验，这位先生资格充分。一千万一次，有没有要加价的？你真是神秘大佬。不是。那你就不淡定？你越淡定，别人就越相信。一千万两次，一千万三次，成交！恭喜这位先生获得富士郭安暖婚约一份。一锤定音，你还有什么要说的？不可能，这绝对不可能！你一个当鸭子，怎么能拿出这么多钱？如你所愿，你成功了吧？从今天起，我顾安暖不再是你的女儿，我与顾家。断一绝，怎么样？以后这儿就是我和你的家了。门锁密码，给你生日。想喝什么呀？咖啡还是茶呀？你不打算跟我解释一下吗？解释什么呀？你还装？你老实说，你是不是有事情瞒着我？其实我，你是不是跑去接网贷了？啊！我都已经了解过了，干你们这行的百分之八十的人都有接网贷和裸贷的习惯，而且有一半的人就是因为还不上贷款才被迫做押的。难道你也是？我只能说，你想象力还挺丰富的。丫丫，你听我一句劝，网贷那东西真的碰不得。表面上你可以套现很多，十个利滚利滚利，你根本还不上，到时候一个不对付。再把你腰子嘎了！你想过后果吗？啊啊啊！什么后果？你做那个的，腰子没了，直接是腰不就完蛋了。这么关心我的腰子，是害怕自己吃亏吗？我没开玩笑，你要是真的借了贷款，我们得想办法还上才行。你现在身无分文，又无家可归，你拿什么还啊？我。放心吧，我没去借网贷，也没去旺福国，这一千万呢，是我攒了十年的老婆款，现在老婆有了，钱还算什么？丫丫，干那一行真的那么赚钱吗？<笑>十年一千万，这得伺候多少个富婆才能赚那么多钱？还好吧。放心，我一定不会亏待你的，以后我负责赚钱养家。你负责帅气如花。你这是要正式包养我了吗？可以吗？求之不得。那一言为定，以后你就是我一个人的了，只能照顾我一个人。对了，包养情谊。没错，第一，乙方招收甲方一个人，禁止乙方出卖色相、学别的女人。第二。以后乙方有什么事情，都要和甲方商量，双方一起面对。第三，包养期间，甲方负责乙方所有开支，每月分配给乙方一万块保养费。暂时就这么多，你有没有要补充的？以后
，你就是我的金主爸爸了。金主爸爸，让我不要了，谢谢。怎么样？比如，客厅宴、餐厅宴、沙发上宴、穿上衣服宴、脱了衣服宴。我们班会齐了。你是我的金主爸爸，这是你的权利。谁？洗衣还要再加一条，禁止你放在保养期间，随意散发魅力，吃食甲方荒淫无度，不务正业。这条这个男人可真帅呀、啊，一个月一万块钱就能保养，我真是赚翻了。过安暖了，过安暖，你可要争点气，早点赚到钱，让丫丫过上好日子。这么早醒来，就去哪儿啊？丫丫，你醒了。嗯，那个，我不是学设计出身的吗？嗯、我想去面试富士集团首席设计师一职。听说那个职业年薪百万，如果面上了，我们就有好日子过了。是吗？那就再次祝你好运了。当然，你是我的小福星了。你在这里乖乖等我，等我回来给你做好吃的。乖嘛，听说你为了那个小白脸跟顾家断绝了关系。怎么着？现在没钱养小白脸，跑这儿来打工啊？你也好不到哪儿去。我跟你不一样，我是来富士谈生意的。三千万的订单啊，真香！偷来的订单也好意思炫耀？你的脸皮比爸的脚底板还厚。我脸皮厚？你一个女的跑去养鸭子，你居然敢说我的脸皮厚？对呀、啊。没有丫丫，你没有，气死气死！胡安暖，臭不要脸！你这个贱人，居然敢打我！我们林哥家都是富士集团的股东之一，我手里还拿着三千万的订单，你信不信？你信不信我马上找人把你赶出去？好啊，你现在就找人把我赶出去，看你有多大的本事！手不伸到富士集团了，真是不见棺材不落泪呀、啊！给我等着，丢人哭的时候。你自己看，现在呀、啊，你的面试稿也没了，哼，我看你还怎么面试？幼稚，真是幼稚！啊，这个人没有没有那么重要，我弄哭你！当这是菜市场吗？懂不懂规矩？秘书，还不刚好。这个女人，她居然敢打我！我可是林家未来的儿媳妇，林家可是富士集团的股东之一，而且我们顾家刚和富士集团签了三千万的订单，这不是，这不是变相打富士集团的脸吗？我建议你啊，赶紧取消她的面试资格，把她给我赶出去。顾小姐，请问有这种事？我打他是因为他见到我。如果富士集团因为这件事情取消我的面试资格，这工作不要一个。现在知道自己要被赶出去了，还在这强行挽尊是吧？真是死鸭子嘴硬。行，情况我已经弄清楚，请出去。听到了没有，顾安暖？李秘书喊你出去呢，别在这给我丢人现眼。不好意思。我是叫你出去，李秘书，你没搞错吧？我才是林家未来的儿媳妇，林家可是富士集团的股东之一啊！你，把，把这个女人给我拖出去！顺便再告诉你，林家三天以前就已经不再是我们富士集团的股东
而现在，我们故事将单方面取消和你的故事加装了三千万的订单，你没有资格再踏入我们故事集团范围。拉倒。滚！大家放心，我们复试选拔人才一向公平公正。现在面试正式开始，大家拿出各自的面试稿，我们有专业的评审团现场打分，得分最高者将会是我们复试集团的首席设计师。不好意思，林秘书，我的面试稿被恶意毁坏了，我可不可以现场作画？给我二十分钟就可以。我可以给你破例延迟二十分钟，只是二十分钟。你确定能画完吗？我可以。画的什么东西？画而不实。哎，看来这个面试又是白忙活。垃圾。这是水在设计，简直就是天选呀！这不是我们寻觅已久的首席设计师吗？跟谁？顾安暖。年薪百万，能让人家过上好日子了。刘、嗯、烟、嗯嗯，你来接我了，还打扮的这么英俊帅气，简直太没浪漫。这身西服挺贵吧？没关系，我报销。哇，这车租金也不便宜吧？没关系，我也报销。我现在可是富士集团首席设计师了，年薪百万，等年底。给你提交大问，那我可得好好想想，要怎样才能感谢我的金主爸爸呢？不需要，我不是告诉你了，你负责帅气如花就好。你长这么好看，我光看着就开心了。这钱，这，副总，司机先生，这个钱你拿着，麻烦帮我一个小忙。这金主爸爸给的，还不快拿着。麻烦带我们去一趟附近的菜市场。我们家丫丫工作辛苦，我得给她补货。丫丫，别问，别问，还不快走！菜齐了，你开刀了。你确定这些都熟了吗？那当然。这都是什么呀？这个是烤生蚝，补肾的；那个是炖海参，活血的；这个是红烧泥鳅，生精的。合着这全都是这么洋的呀？你工作特殊嘛，不好好补补，你那身子怎么受得了？你不是不想让我干这个吗？那不是因为以前损耗太多吗？说不定啊，你那肾已经发黑了。就是我太大了，我怕吃进去，你这小身板受不住。那你先吃完，等会儿实验一下。看看是你受不住，受不受不住？这次是你说的。丫丫，你都吃完了叮叮叮这？这还不够明显吗？现在可以开始试验了。完了，我先去吃了。你，关门。你防我，丫丫，我不是防你，我是防我自己。明天是我去富士集团上班的第一天，我可不想因为自己把持不住，纵情吃喝而迟到。你对自己的认知倒是还挺清晰
管呢？你这个该死的女人，只管放火，不管卸火。不行，实在憋不住了。就这了，张大二爷，给他，我帮你。为什么要去？搞定。刘星，你装什么高冷啊？你不看看你刚刚的样子？哎，有将来，有将来。一个大男人，我还以为你天不怕地不怕的，居然怕蟑螂。小的时候。我家教很严，每次犯错，父亲都会惩罚。我孙一年，我只是少考了一分，他就把我关进地下室。我和陈王打了一场架。对不起啊，不过以后没事了，以后有我在，没有蟑螂敢欺负你。那我们开实验吧。算了，知道就知道了。来吧。完蛋了，完蛋了，要迟到了！啊、嗯！昨晚睡得好吗？丫丫，你怎么怎么不叫我？我都迟到了。你坐那么累，当然好好休息了。过了，吃早餐。来，我先走了，我先走了。大家好，我是新来的设计师关儿，以后请大家多多关照。你就是公司新招的天才设计师，架子挺大的，上班第一天就迟到，不知道的还以为你是老板娘呢。对不起，王组长，今日是我疏忽了，以后我一定注意。我告诉你，我们设计部考核森严，不是让你来毛棍过关吃白饭的，干不了，趁早滚蛋。李秘书，什么风把您给吹来了？什么风把您给吹来了？刀板杀！哇，清明节的万春包，想拿点的红丝绒，看看这来的是森林，这些东西又贵又难买，谁这么有面？排场也太大了。麻烦你把这些东西都吃完，这是你来设计部的第一个任务。哎，什么？李秘书，这都是什么乱七八糟的任务啊？他官呢，不过就是一个菜鸟。就算再有天赋，也不能这么怪人吧？真谛是革命的本钱，这是总裁办亲自下的命令。怎么，王组长这是想挑战总裁的权威吗？不敢。顾小姐，没问题的话，您可以开动。那我就恭敬不如从命了，保证完成任务。肚子真好饿了，富氏集团什么时间公司也太人性化了。这么好吃的东西，给丫丫也留点。奇怪，刚才好像看到丫丫了，一定是我太想念她，产生了幻觉。我不管你是靠什么进的复试，在我手底下做什么，就必须得听我的。今天这次设计图做不完，别想钱。可是这些工作量，一天怎么可能完成啊？你废什么话？做不完就加班，加一个小时不行就加两个小时，加两个小时不行就加通宵。总之，如果明天一早不能交稿，就给我滚蛋！南姐，忍忍吧。王组长是公司出了名的母老虎，最喜欢折磨你们这种漂亮的女员工。他手底下的女设计师，没一个能顺利度过试用期的。我就说嘛，整个设计部就没几个女同事，这玩意学校也太可怕了。握我手里，算你倒霉，四十度的高。热死了你！来人了，看一下门，里面还有人呢。有没有人啊？哎
已经这么晚了，同事们肯定下班了，手机也没电了。今晚真的完蛋了！我今晚也要热死在这里了吧？奇怪，这家伙的电话怎么一直打不通？按理说早该下班了呀，难道？我没有人，救救我！我被传了热气。那样子，我今天怕是要消停在这里了。可怜的丫丫该怎么办啊？我得给她留点东西。我来。哎呀，我在这儿。丫丫，我快不行了，这遗嘱你拿着，我名下的卡里一共有二十二万，全都给你。我留在顾家赐我床底的那个首饰盒，原本是给自己攒的嫁妆，也全部都给你。还有我电脑里的那些设计图。挂在二叔网站上，肯定能卖不少钱。希望我死了以后，你能感谢贵重，从良上岸，找个好人娶了吧。你只是中暑而已啊，也不至于把全部身家都带走吧？中暑严重了也是会死人的。我姨父的二叔的侄子就是……别说了。光降落在你的眼底，我也顺势跌进你眼睛。闷热的夏季，甜蜜去了您，微风传递温柔的呼吸。星星为我现在感觉好点了吗？感觉好点了吗？好多了，我现在感觉精神百倍，白姐夫。这次上班第一天就把自己搞得这么狼狈。别说了，谁知道富氏集团表面风光，背地里那么抠？谁知道富矿压榨员工，半夜还断电？断电？我正工作呢，突然就断电了，还被锁在了这里。要不是你过来，我都要被热死在这里了。不仅抠，安保系统也形同虚设。你看你一个外来人员，想进来就进来，想出去就出去，不知道的还以为你会自己家呢。我，他们老总倒是个大善人。我入职第一天，他们给我的任务就是吃早餐，而且所有的都是我爱吃的。不知道的，还以为老板呢。是吗？看来我们家金主爸爸还是会的，这样我还要担心客人呢。怎么会？你那么好，你那么帅。就算是世界首富，放心，你在我心里的位置。既然家金主爸爸这么的专心不二，那么我更加努力的服务，才能配得上金主爸爸的慧眼。我去，改天再服务。为了咱们的美好未来，我还要加班。很晚了，先去休息，好不好？不行，这些我必须今晚完成，不然没办法跟母老虎交代。嗯，母老虎，一两句说不清楚，不过我必须顺利度过试用期。你别这么辛苦了，干脆我一个给你十万，包养，好不好？你瞎说什么？我是不会再让你去陪酒卖笑了。丫丫乖，你去睡觉。这情人。
。想不到这家伙平时看起来傻乎乎的，在设计方面天赋竟然这么高，不知真的捡到宝了。妈妈，你还不知道吧？昨晚咱们设计部进了小布，没那个装扮的，那个母老虎正在气头上呢。关关，你还有脸来上班？闯了这么大的祸，你自己说说该怎么收场？王局长，我不明白您的意思。昨晚我正常加班，保质保量的完成了您交给我的任务。我闯什么祸了？这些设计稿我已经全部画好了，请王组长过目、嗯。你少跟我揣着明白装。昨天你最晚下班，又被锁在办公室，那这门不是你撞坏的，还能是谁撞坏的？天分再高又能怎么样？擅自毁坏公司财物，证明工作态度有问题。那这些啊，不过就是狗屎。你呀、啊，根本就不配进富士集团。马上收拾东西，滚蛋！奇怪，王组长昨天一早就下班了，又是如何知道我最晚下班？还被锁在了办公室里。莫非所有的人就是王组长？放肆！你个新人，有什么资格来质问我？你给我等着吧！我现在就去安保处调监控，让你死个明白。糟糕！如果王娜真的调取监控，那天岂不是暴露了？管他呢，大不了赔钱走人。你惹谁不好，干嘛要惹那女老虎呀？不知道，她和安保处的人混得特别熟。如果门真是你撞坏的，她肯定能找到证据。还是留不下来。留不下来就不留。我是最不顺的 boss， 但是也没意思。顾安暖，证据去了。我还专门叫了李秘书来主持公道。你死定了，李秘书。这个顾安暖不知好歹，公司这么器重他，他却因为不满加班，擅自毁坏公司财物，证据啊都在这个 U 盘里，您可一定要秉公处理。我是总裁秘书，代表的是总裁办，自然会公平、公正。我们看监控吧。刚才那嚣张劲儿呢？你当时抬头看呀，现在知道。啊，原来真的是王组长把安娜锁在了办公室的呀！最蠢的是把门变闸给关，四十多度的高温呀，会死人的！我不能，绝对不可能！安保叔给我的视频，我看到的是这个。总裁一直强调，员工才是公司的核心。你居然把新人关在办公室里，还拉掉电闸，让他忍受四十多度高温的煎熬，你居心何在？我不知道，我不知道。真相已经打开，你狡辩也没有用。现在去人事部办离职，复试又不录用。李秘书，那个部门，顾小姐，事情的经过我们已经调查清楚，你第一天上班。就加班到深夜，禁止进走，这些总裁都看在眼里，所以破格升你为设计部下。叮叮叮，恭喜！这就升职了？完蛋了！他们总裁该不会真的暗恋我？请问顾安总是在这里上班？哦，顾组长啊，他去开会了，组长会有什么事吗？顾组长，死丫头可以啊。这才刚来复试上班，就混上管理层了。啊，没事没事，我是他爸爸，就是过来看看他。哎呦，乖女儿，老爸总算是等到你了。你走了这么久，家里人都急坏了，你妈把眼睛都给我说是，少在这里吵戏，影响大家工作。死丫头，我看你就是欠抽。哎，暖暖，傅家取消了和咱家的合作，既然你都已经混到复试的管理层。那你得帮我把这订单领到回来。如果我没记错的话，我已经跟吴家断绝了关系。哎，你个白眼狼，养你这么大，你说断绝就断绝呀、啊？今天你不帮我，我现在就把你这些脏事都给你搞定。少在这里耍无赖！从你卖掉我的那一刻起，你就应该知道，我们父女间的情谊尽了。我劝你马上离开，否则我
皮，怪我不客气。好你个顾安暖啊！你当个客组长你就反了天了，你连自己老子你都不认了。我不妨把真相告诉你，老子今天可是有备而来的。你要是不帮我把那三千万的订单给我要，我今天就跟你鱼死网破。保安，我跟这个人没有任何关系，你想把他赶出去？死丫头，这可是你逼我的。来人呐！来来来来，来，你们大家都来看看啊！就是你们这个好组长啊，他他究竟什么样一个贱货？他吃着家里，用着家里，他还拿家里的钱去包养鸭子。鸭子，是我们想的那个鸭子吗？天哪，顾组长做我们一直不敢做的事，简直是我的偶像啊！我们顾组长不像这种人，你怕是在造谣。哎，我可不是造谣啊，有图有真相。你们大伙看看，这就是他和那个鸭子的合照啊。你们看看，哼，你们的好组长，私底下有多么的不好。哎，不对啊，大家快看，这鸭子不是咱们副总吗？是不是咱们副总吗？真的是我们副总啊！难怪公司对副主管那么照顾的，原来背后是由我们副总做靠山的。你们搞错了吧？这个人是你们副总，就这也能搞错？我们副总可是标准高富帅，绝对错不了。顾组长，你这么低调啊，找到我们副总这么优秀的男朋友，干嘛还藏着掖着呀？乖女儿，既然你都已经搭上了富氏集团的总裁了，那管他要个三千万的、啊。滚油滚多远，你这辈子都不可能再帮你。不是你个死丫头，我看你是欠抽你。妈的，谁坏我好事？郝女士，你来了，我正要找你呢。还愣着干什么？把头扔出去！放开我！放开我！好啊，既然你们进去不吃吃罚酒，你们给我打仗，我有的是办法对付你们。没事吧，暖暖？所以说，你真的是富士集团的总裁？如假包换的富士集团总裁，顾思年。总裁你好，没什么事的话，我就先走了。哎，你这是干什么？是我呀，你的。李佳佳，你干什么？这么多人呢？这回去了吧？可是，你为什么瞒着我呀？那还不都是为了考验你？这毕竟总裁夫人也不是谁。<咳>考验我？你是怕我占你便宜？不是的，我全心全意对你，你去。也对，你是堂堂富士总裁，一般人怎么高攀得起？不是的，暖暖，你听我解释，不是你想象的那样。我需要冷静冷静。谁呀、啊？该死，人到底去哪儿了？乖女儿，没想到这么快就又见面。我不是告诉你的，我有都是办法对付你。顾成风，我是你亲女儿，你这样对我点事吗？现在也想起是我亲女儿，白天让你帮这么点小忙你都不肯，我就没有你这样的女儿。你想什么？事情很简单，你不是攀上了富士集团总裁的这份高枝吗？那区区三千万，对他来说还不是小意思。那你的如意算盘，把我轰了。你以为堂堂富士集团总裁会因为我花三千万？你说不会就不会了。李大老子是傻子吗？马上给他打电话，我倒要看看这尊大佛我请不请得动。好，我现在打给他，以后让你死心。这就对了。这才是你的好闺女，暖暖，你在哪里？你听我解释。好女婿啊，你说你堂堂一个大总裁，你装什么鸭子？你到我们家很稳，好欺负。就剩不到十分钟了，这个家伙怎么还不来？他不会不管你的死活了吧？我都已经告诉你，你的驴子算盘，他错了。或许。他真的不会来了
，承认吧，你没那么重要。<笑>不愧是大总裁，果然守时。废话不多说，一手交钱，一手交人。这是一个亿，拿了之后，这辈子都别出现在老奶这边。顾思念，你疯了！好女婿，顾客说，我们家安暖可有福气。那就快滚吧！滚，我马上就滚。等等，该死，这个混蛋！这么小，你没事吧？你放心，顾长风这辈子都不会骚扰你了。警察同志，我实名举报，有人敲诈勒索，信用高达一个亿，证据我已经录好了，马上发给你们。你确定要举报顾长风吗？一个亿量刑可能会超过十年以上。这是我摆脱他的最好方式，也不用欠你什么。太生气了，我觉得用一个亿解决一个麻烦很划算啊。况且我的就是你的，有什么欠不欠的？不，你是高高在上的总裁，我只是一个普通人，我们两个根本就不是一个世界的。今天感谢你仗义搭救，再见。不，不了。怎么了？副总让我们兵变的又犯了。那怎么办？回家，家里有特效药。找到了，找到了，来吃一口。谢谢。那你早点休息，等你好了我们再谈。不要走好吧，没有你，我睡不着。四年，你又骗我，你骚扰我！让我抱一会儿好吗？未曾之下，可我对你的心是真的。我瞒着你，是喜欢被你当成丫丫。你有没有觉得，这是你喜欢我的样子？你放心，以后绝不会再骗你。不会被天黑天亮打扰，你每一次都温柔我的上身呀。<音>我们要沉默，选择遇到，我比谁都很明白你的重要。怎么说我就决定了。早安，我去上班了，记得吃早饭。来了。你就是爱慕在外面打的那个小情人。您是不要脸的女人。你知不知道我们家安琪有没有问题？你安琪天天就给人当小三，还妄想嫁给我们富家，门都没有。苏皮，您先别生气，我相信阿年只是和他玩玩而已，最终啊还是会和我结婚。和你结婚？我现在你是徐家大小姐，从小就和富家大少爷有婚约，马上呢我就是他的富太太了。关羽，我调换了你和顾安暖的 DNA 数据。以后你就是徐家的亲人，四四年的未婚妻，你可一定要替你爸报仇。放心吧，妈，安暖这个贱人竟然把爸送进了监狱，我一定不会让他好过的。你就死心吧，能配得上富家的只有徐家，我们富家是不会允许你这种丧子逆子见鬼的。识相点，就赶紧离开阿年。顾组长，我早上看到我们副总在珠宝店买戒指，该不会是要向你求婚吧？哇，好浪漫！你和副总婚是什么时候办呀？透露透露呗。顾安暖，你这个小三果然躲在我未婚夫的公司里，他要不要脸啊？如果你再敢恶意众生，我不介意再次撕烂你的嘴。你一个小三还敢这么嚣张？难道我有说错吗？你看看，这是年哥给我买的戒指，我们呢马上就要结婚了。
，你这个见不得光的东西还敢待在这个公司里，你觉得合适吗？啊，原来司总有未婚妻啊，怪不得副组长一直偷偷摸摸的。我跟你说，我最讨厌小三了，真不要脸。来人，赶紧把他给我拖出去！该出去的人是你，该出去的人是你。年哥，你来了。徐小姐，请你自重。什么自重不自重？我可是你们副总名正言顺的未婚妻，不自量力。我之前看在徐家的面子上，才奋力一番见识。倘若你再敢胡言乱语，我定会让你付出沉重的代价。把他赶出去，之后不准他踏进副市半步。你把我赶出去又如何？他该娶我还是得娶我。我要没事吧？上班时间，请副总自重。你是有未婚妻的人，我先去忙了。凤哥，等你帮我解决掉顾安暖这个贱，等我嫁进他家，我不要你的好处。放心，宝宝，包在我身上。说吧，有什么重要的事情要告诉我？其实也没有什么特别的事儿，就是想跟你诚心道个歉。以前的我太不容了，居然被和贱人勾引，辜负了你。打住！你要是没有别的事情的话，我先走了。哎，顾青青马上就和傅思念结婚了，看在我们同是天涯沦落人的份上，不如我们以诚挚代求，干了这杯，不想安好啊，互相。安慰。年哥，怎么又是你啊？年哥，你先别赶我走，我有重要东西给你看。我姐啊，根本没你想象的那么清纯，她在大学里是出了名的骚，现在看你这边没戏，又去勾搭林豆。你要是不相信的话，我们现在就去捉奸。你要是不相信的话，我们现在就去捉奸。人呢？你藏哪儿去了？什么人？当然是林动啊！你们刚不是在开房吗？你装什么装？好人，为什么？为什么会这样？我趁你不注意调换了，怎么样？这滋味是不是很爽口？臭娘们，你敢阴我！阴你又怎么样？你以为你跟霍青青两个人狼狈为奸就很光彩？既然如此，老子正好搭帮活神仙，把你给办了。滚开！啊！我告诉你，我已经报警了。你对我欲擒故纵的确凿证据，你还是到警察局盘查一下去吧。臭娘们，你好狠毒！他呀。刚刚被警察带走了，你要是不舍得，可以进去陪他。什么？怎么样？有没有受伤？你明知道他是那样的垃圾，为什么还要单独和他见面呢？你有什么资格质问我？你不也一样？明知道他顾千金不是什么好人，可也听信了他的话，你来捉奸。我是担心你。你还是担心担心你的未婚妻吧，毕竟他的计划落空了，会很失望。等等，门道们，没水吧？帮我开一下。做这么多菜，怎么也不叫我呀？你这菜里放了多少辣椒啊？没多少，半瓶。你这是要谋杀前夫吗？顾先生，我本来就没有义务给你做饭。这是包养客户协议，我已经签好字了。为了避免后续纠纷，你先和自己。包养收费协议，甲方顾安暖，乙方顾思年。协议内容：依乙方存在欺瞒违约行为，双方于二零二三年九月十五日签订的包养协议作废。鉴于乙方服务水平尚可，甲方一次性支付服务尾款二百五十元。今天啊，来了许多上界人民。就连一向低调的徐家都出席了。听说傅氏有重要的事情要宣布。你这个不要脸的东西，竟然还有脸来我们傅家的家宴
。小三我见过了，像你这么没皮没脸，还是第一个。乖啦，这小三的身份算是落实了。哼，就这也敢来？脸皮确实有够厚的。傅一，您先别生气嘛，兴许人家是听到了消息，特意赶来祝贺我和年哥的呢。也对哈、啊，今天是你和阿年的特殊日子。他在场也好，让他知道知道，你和我们家阿年是多么的般配，好让他彻底死了，妄想嫁进我们富家的心。各位，欢迎大家来到我们富家的家宴，同时也是我儿子和徐家大小姐的订婚宴。我身边这位端庄美丽的姑娘，便是我未来的儿媳妇。他也是徐家丢失多年的千金徐青青。原来是傅家开徐家的订婚宴的，怪不得搞得这么石化声大。徐氏家大业大的，我傅家真是强强梁。果然，豪门都讲究门当户对呀，可不是，豪门最讲究出身。要是这么不要脸的小三，能够得着的？听说过方青红皂白，背后嚼舌根的人，容易乱世的。女儿，亲家母，以后我们就把宝贝女儿交给你们了。对，我就这么一个女儿，好不容易才找到。你们阿年可不能对不起她。放心吧，亲家母，我们傅家是肯定不会亏待青青这个好孩子的。要是有些臭鱼烂虾、不自量力，敢来搞破坏，我第一个拍死他。<笑>好，傅先生来了。亲家公，亲家母，快看，新郎官来了。你家阿年呀，将来肯定是个好丈夫。徐阿姨，我会是个好丈夫，但绝不会是顾青青的丈夫。这什么意思？徐叔叔，徐阿姨，我今天来就是要正式解除和你们女儿的婚约。阿年，你在胡说八道些什么？不许两家的联姻是早就定好的，关系到父子的命运，不是你说取消就能取消的。等我在，不知还轮不到一套邻里族的地。东西，为了个上不到台面的女人，连我的话都不听了吗？我怎么生出你这么个不知轻重的逆子来？往后余生，我只想和她在一起。老公，你觉不觉得那个女孩子怎么看着这么眼熟啊？是啊，尤其那双眼睛，跟你的特别像。你现在要就是要求婚吗？好浪漫，不现实。你不愿意和我在一起吗？我为什么会愿意？夫子，你不是说这招好使吗？我送您的那本恋爱秘籍，那里面有九十九个技巧呢。我哪知道你直接翻到最后面？阿、啊、南，你这个贱女人，你毁了我的好事！这么容易被破坏？说不定本来就不是你，抢了我的男人，你还有理了？看我怎么收拾你！青青，你在干什么？怎么能这么无理呢？啊，你怎么来了？孩子，快起来！哎呦，你没事吧？哎呀，我送你去医院，小伤而已，不碍事。都流血了，肯定要去医院检查一下。是我们女儿太任性了，我代她向你道歉。妈，我才是你的亲生女儿，她抢了我的男人，我教训一下她又怎么了？你怎么反倒帮起她来了？不管什么理由，都不能动手打人。我们赶紧送她去医院。走，孩子，这伤还挺严重的，有轻微脑震荡，要注意好好休息啊，千万别受到刺激。哇，命可真大呀！怎么没把你摔死呢？青青，你还没闹够吗？当然没闹够，你还活得好好的，怎么能够呢？你要再不走，我现在就报警，看警察来了，我判你几年。你这个贱人还敢这么嘴硬！我现在可是徐家大小姐，捏死你就跟捏死一只蚂蚁一样容易。住手！你个骗子，说你是我的女儿。妈，你来的刚好，这个女人。他说要报警抓我，这简直就是没有把我们徐家放在眼里。我们一定要好好教训他。妈，你什么意思啊？骗子，还有你叫妈
你们全家把我们徐家都杀了个遍，真以为我们徐家是吃素的？只有你们欠的鼻子吗？自己好好看看，这份亲子鉴定，你根本就不是我的女儿。少，鉴定结果出来了吗？徐太太，经鉴定。顾青青与你和你丈夫没有亲子的关系，而顾安暖和你们夫妻的 DNA 吻合程度在百分之九十九，大家是一样的。妈，这这肯定是搞错了。平、嗯、儿，妈让你受苦了。阿姨，您在说什么？我怎么可能是您的女儿？傻孩子，你还不明白吗？顾青青联合你的养母，在上次的亲子鉴定报告中动了手脚，现在真相大白了，你才是我们徐家的女儿啊！什么？这些年你寄人篱下，日子一定不好过，你受的那些罪，妈一定会替你讨回来的。骗了我们徐家，欺负了我的女儿，现在想跑，没那么容易的事儿。你，你想怎么样？跪下！女儿，你俩怎么处置的？妈又怎么处置的？这么多年，我一直想不明白，你作为我的妹妹，却处处刁难我，全家都容不下我。现在我明白，一直以来，我才是那个外人。那么多废话干什么？要杀要杀随便，当真随便。这么漂亮的一张脸，简直不刮花了。青青，我我再也不敢伤害你了，求你原谅我。动你！他脏了我的手，以后不要再让我见到你。滚开！啊，女儿，这女人做了这么多的坏事，就这么放过了，是不是太便宜她了？顾家虽然可恶，可毕竟他们把我养大了，想给他最后一次机会，希望他我阻止。好女儿，你太善良了，都怪妈当年太粗心了，丢了你。现在你终于回到我们身边，妈妈为你准备了一份丰厚的嫁妆，一定要为你风风光光的嫁给顾家。我才不要嫁给他！徐阿姨，你不要欺人太甚。徐阿姨，你不要欺人太甚了。你来的正好，阿姨有话跟你说。没什么好说的，我是绝不欺负你的。还有，不要再骚扰我的女儿，否则别怪我这个做晚辈的不留情面。阿姨，你当真不想娶我女儿？不必再多说了。我已经觉得好了。对了，大女儿，人家说不想娶你的，知道了，妈妈。我早就说了，这脑子有病。什么？妈妈？女儿？这什么情况？<笑>傻小子，现在真相大白了，暖暖才是我们徐家的女儿，你们俩还真是命中注定的一对儿。你好好哄你的准媳妇，什么时候哄好了，我们就什么时候嫁给你。准媳妇，现在你愿再给我一次机会吗？我的收藏证书，还有我之前得过的荣誉证书，我的毕业照，我的银行卡，这些都交给我。交给我做什么？我不要。为什么？之前是我不够坦诚，但是现在我会全心全意的利用。还有这份协议，看一下。满身气。金乙方付四年资源以八块八人民币卖给甲方关暖，秉承事实与关暖为中心的原则，保证在未来的日子里做到大破安狗，骂不还手。挣钱只给关暖一个人花，睡觉只和关暖一个人睡，七月七千，一万年。傅思年，你倒在拍电视剧呢，还八块八，又不要去
。那你是买还是不买？孟经理，上次聊的合作，考虑的如何？古安暖，我是不会认输的，我倒要看看你我之间到底谁能笑到最后。这段时间你们就住在这里。是的，阿姨。好孩子，让你受委屈了，都怪阿姨识人不清，被顾青青那个骗子耍得团团转，还说了那么多伤害你的话，你不会怪阿姨吧？怎么会呢？阿姨，我能理解您的做法，过去的事情就不要提了。瞧瞧这孩子多通情达理，我们家阿年呀，算是捡到宝了。妈，您这道歉可太敷衍了。这可是您的准儿媳，您就没有什么不好的事的？臭小子，还用你说？好孩子，这枚琉璃翡翠镯是富家的传家宝，只有富家的女主人才有资格佩戴它。今天我把它传给你，你和阿年要好好的。亲家母，我看这两个孩子的婚期就定在下个月初一，是个很吉祥的日子。就这么定了。还有呀，你们也尽早收拾下东西，早点搬回家去住哦。婚期一定，婚期一带。这回你跑不掉了。不用，谁是你的？夜深了，不如我们再努努力，来个双喜临门。傅思年，好久不见，宝贝。今天是你大喜的日子，作为你的老朋友，总得喝你一杯喜酒老师。这里不欢迎你，滚开！你个臭丫鬟，你现在倒是想清楚了。你知道这些日子我是怎么过来的吗？当年你和傅斯娘把我逼到绝境，欠下巨额财产，逼得我家破人亡、妻离子散的时候，就应该想到会有今天。住手！哎呦，西南班师，你有什么东西可以请我？你若是敢动他半分。我定会让你死无葬身之地。我听副总的意思是愿意为这个女人做任何善事吧。你别冲动啊！只要你放了，一切都好商量。<笑>好，这可是你说的。你现在给我跪下，给我裤裆下钻过去。苏思念，你别听他的，他就是想拿我来羞辱你。不敢开枪是吗？你只要我跪下，你就放了他。没错啊。好，我跪下。不要，不要。不必了，我魏海波也没那么无聊。那儿有一份富氏集团的股权转让书，你把它签了，我就把这个女人放了。好。切！这下我也让你感受一下什么叫一无所有。啊！放开！这不是我杀的，是你杀的人。你，严哥，我要管。你杀了你的未婚夫，快把他抓起来！阿年，阿年你的命，他就不要下班了，救他！快点救他呀！国安暖，现在你的靠山倒了，这下子你跳进黄河都洗不清了。傅家，我也好你的。你来的那么凑巧
，是不是早就跟威海波里应外合，等着报复我？没错，是我和他合谋的，又怎么样？可大家看到的却是你拿着枪杀死了你的男人，你就等着把牢底坐穿吧。杀人确实该牢底坐穿，只不过那个人是你，不是我。你到现在了还在这垂死挣扎，警察来了有你哭的，你们来的刚好，我亲眼看到这个人枪杀了他的丈夫，快让他抓起来送到警察局，还省得我亲自报警吗？放心，这警不用你报，辛苦你们跑一趟，动手吧。不是，什什么情况？你们抓错人了，他才是杀人凶手，车上是他的指纹。你和魏海波手段确实够狠。可惜百密一疏，傅斯年担心我的安危，所以早有防备，送我的这枚戒指，有实时报警和录像功能。从魏海波闯进化妆间的那一刻起，你们的所有罪行都被记录的清清楚楚，你们逃不掉的。带走你，你可真够狡猾的！这可是这一枪下去，傅斯年必死无疑。没有了他当你的靠山，你算是什么东西？最终还是我赢了，哈哈！走吧，傅斯年，你挺住。傅斯年，顾小姐，傅斯年，你这个混蛋，你不是说好干办事给我一万年吗？你不是说好要陪我吃饭，陪我睡觉？怎么能放下我一个人就走呢？那个顾小姐，说话不说话的大骗子！我再给你一分钟时间，你要是再不醒过来，我就不要你了。关暖，你这是要谋杀戚夫吗？你没死、啊。我穿了防弹衣，但没死，只是胳膊轻微擦伤而已。那他顾小姐，那是我三舅老爷，倒是你，不要我了。要去找谁呀、啊？傅斯年，你个混蛋，就知道捉弄我！我，郭暖，医生，我脑子怎么样？为什么突然晕倒了？您千万别紧张，好事情。您夫人是有喜了，而且还是双胞胎，所以才会体力不支晕倒。有喜了？真的吗？老婆，不用当爸爸了。这回可是双喜临门啊！他们家的黑丝绒蛋糕很好吃，你尝尝看郭暖小姐，你是否愿意嫁给傅斯年为妻？无论贫穷还是富有，无论衰老还是年轻，都愿与他白头偕老，长相厮守。等等，傅斯年，婚后的日子，我可能会因为怀孕变得又胖又丑，孩子又吵又闹，搞不好还有婆媳矛盾。风花雪月被金莲狗碎代替，所以你真的愿意跟我共度余生吗？当然，只要和你在一起，金莲狗碎也是风花雪月，卖身契永久有效。